Heavenly Father, in the name of Jesus, I commit the ministry of the Word of God once more into your hands. I pray once again that you will think through my thought, speak through my vocal cords, and I pray, Father, your Word will go forth loud and clear and accomplish that which you have sent it to accomplish in the lives and the hearts of your people. I thank you, Father, by your Word, you always come, by your Spirit, that you're always confirming your Word with signs, wonders, and miracles. As your perfect will is done in heaven, I pray it will be done in the lives of your people once more again. Give us all deeper spiritual understanding. Pour your spirit upon us. Give us revelation on this. Revelation and understanding. And help us to be truly doers of your word. Open up your word to us. And we'll be careful to give you all the glory and the praise. And we thank you for what you do in our midst. What you're about to do. In Jesus name. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ephesians chapter 5. I'm reading from verse 17 to verse 19. And the word of God says, uh, Wherefore, be ye not unwise, but understand what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking unto yourselves with psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Ephésiens 5, 17 à 19. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez que la volonté du Seigneur. Ne, soyez pas, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. The word of God is saying, la parole de Dieu dit, that we are to understand the, what the will of the Lord is. Two things. In verse 18, the word of God says, be not drunk with wine. It seems like there's a lot of that going on in the, in the church of Ephesus. But instead of being drunk with wine, the scripture is saying, be filled with the Spirit. To be filled with the Spirit of God means to be baptized with the Holy Spirit. And the proof that you've been baptized with the Holy Spirit you will have, you'll be able to speak with a new heavenly language called, uh, you'll be speaking in tongues. That is a proof that you've been filled with the Spirit of God. The Bible says that when the mother of Jesus met the mother of John, at that moment, when Elizabeth greeted Mary, the baby that was inside of her, John, was filled with the Holy Ghost. Something happened when Mary came in contact with Elizabeth. Because she was carrying Jesus, and they came in contact with Elizabeth and John, the ils baby inside of her. Something supernaturally happened. Quelque chose de surnaturel est arrivé. You can go back and read that scripture for yourself. Tu peux sur cette écriture. The Bible says the baby leaped, the baby was filled with the Holy Ghost. La Bible dit que le bébé était rempli du Saint and, and Elizabeth, the mother, felt the baby leap. Et la, Elisabeth, la mère, a entendu ça. Les bébés s'égayer de joie. When the Spirit of God comes in contact with flesh, quand l'Esprit de Dieu vient en contact avec la chair, something is going to happen. Quelque chose arrive. Sometimes you see the, you, it's uh, shaken. Et il y a un secouement, un mouvement. Vibrating. Une vibration. You see some people sometimes crying. You find some people uh, laughing. Some will jump and shout. There's going to be a reaction. Something's going to give. 
quelque chose doit se passer. And the, the bottom line is, when you've been filled with the Holy Spirit, le résultat est que si tu es rempli du Saint Esprit, you'll be able to speak with a new heavenly language. Tu es capable de parler des langues surnaturelles. The Bible calls it tongues, speaking in tongues. La Bible dit ça, parler en langue. We're going to talk a bit about that today. Nous allons parler un peu du parler en langue aujourd'hui. The benefits of why you need to be filled with the Holy Spirit. L'importance de rempli du Saint Esprit. But also going to contrast it with um, the opposite from um, of not being filled with the Holy Spirit. Et on va aussi comparer ça par rapport au contraire, n'être pas en rempli du Saint Esprit. We live in a dark world today. Nous allons, nous vivons dans un monde vraiment ténébré aujourd'hui. Where people are seeking relief. Et les gens cherchent à se conforter. Through other things other than God. Pour des choses qui ne sont pas avec des dieux. Some, for some people it's drugs. Pour certains, ils cherchent à prendre la drogue. Some it's alcohol. Beaucoup c'est de l'alcool. Some it's illicit sexual immoral activity. D'autres c'est la l'immoralité sexuelle. All kinds of vices. Toutes sortes de vices. Where people are trying to fill the void. Parce que les gens essaient de remplir leur vide. A void that's inside of them. Le vide est là à l'intérieur de leur cœur. That cannot be satisfied. Qui ne peut pas être satisfait. Only by God Himself. Que par Dieu lui-même. When God created you and I. Quand Dieu nous a créé, moi et toi, he created us in such a way il nous a créé dans une façon that we would need to have him que on aura toujours besoin de lui his spirit son esprit in our lives dans nos vies for us to be fulfilled pour que nous soyons remplis Amen. when he is when we do not allow him to take that position in our lives on ne permet pas de prendre cette position à nous man often seeks other means to fill that void. Often it's drugs. Souvent c'est la drogue. Alcohol. Alcohol. Other things. D'autres choses. To numb the senses. Les choses qui n'ont pas de sens. To numb the pain. Pour couvrir sa douleur. To get through a day. Aller à la rencontre. The word here in Ephesians chapter 5 verse 18 says be not drunk with wine the word is a Greek word the word drunk comes from a Greek word called um, methusa, methusko which means to intoxicate quand on dit dans Ephesians 5 18 ne vous enlevez pas du vin ah, ça vient vraiment du mot grec methusa qui veut dire s'intoxiquer it also means to become intoxicated ça veut dire uh, devenir intoxiqué so meaning you've got this foreign substance in your system ça veut dire que tu entres dans un système that has a potential qui a le potentiel to alter your perception of things de détruire de changer ta perception des choses in Luke chapter 12 God Jesus gives a warning dans Luc 12 Jésus donne un avertissement and he's talking about his when he returns Il parlait de son retour quand il était de retour. And in chapter 12, verse 45, he says, And if thy servant say in thy heart, sorry, and if that servant say in his heart, My Lord delays his coming, and shall begin to beat the men servants and maid, maidens, and to eat, and to drink, and to be drunken. Mais si ce serviteur dit en lui-même, Mon maître tarde à venir, Il se met à battre les serviteurs de, et les servantes, à manger et à boire et à s'enivrer. It's not going to be well with that individual. So Jesus has given us a warning, letting us know that drunkenness, intoxication, all these kinds of things is not acceptable for a believer. Jésus nous donne un avertissement pour nous faire voir que s'intoxiquer, à s'enivrer, c'est toutes ces choses là, c'est pas bien pour un croyant. Some Christians are going to miss God because they are uh, allow these things to be in their lives. Beaucoup de chrétiens ne vont pas voir le Seigneur parce qu'ils ont permis ce que ces choses puissent intoxiquer leur vie. The word of God is saying that God is saying I'd rather you be filled with the Spirit of God. La Bible dit, par contre, soyez remplis du Saint-Esprit. That's why you have joy. C'est pourquoi vous avez la joie. You have peace. Tu as la paix. You have love. 
avec l'amour. You'll have all the good things you need. Toutes les bonnes choses que tu désires. Everything you need is wrapped up in the Holy Spirit. Toutes choses de bon que tu as besoin, ça vient de l'Esprit Saint. Everything you'll need in this life. Toutes choses que tu as besoin dans cette vie. Proverbs chapter 20 verse 1 says. Proverbs 20 verset 1 dit. It is giving us a warning that wine is a mocker. Strong drink is raging. Whosoever is deceived by it is not wise. Il dit que le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. There are some Christians that believe it's okay to drink. Il y a certains chrétiens qui croient que boire un peu c'est bien. But I would suggest to you as you move closer to the Lord. Moi je te suggère uh, plus tu t'approches de Dieu. The closer you have a closer relationship with Him. Plus tu as une relation très proche avec lui. You'll see there's not a need for it. Tu vas voir que tu n'en auras pas besoin de vin. In fact, in Leviticus chapter 10, verse 8, 9, and 10, God warns Aaron and his sons not to drink strong drink and come into his presence that way. Si nous allons dans le livre de Leviticus, so, Levitic, Levitic 10, 8 à 9. Nous yeah. allons voir que Aaron défend ses enfants de prendre de l'alcool. Now, recently we've been talking about open doors. Récemment, on a parlé des portes ouvertes. And, and for those of you with us yesterday, we were talking about that no human being comes into this world unless they go through a portal. Mm -hmm. uh, ce qui était hier, on a dit aussi que il y a personne qui peut venir dans ce monde s'il ne vient uh, par un, un portail. Mm -hmm. Okay, so we all have, when you and I were born in this world, we all came through a door, a portal. En venant dans ce monde, par la naissance, nous sommes venus par une entrée, une porte. That door was open for us to come through. Cette porte a été ouverte pour nous et nous sommes rentrés dedans. And therefore it should be celebrated. Et c'est pourquoi on doit célébrer cela. Whenever your birthday comes around, quand n'importe quand tu arrives le jour de ton anniversaire, it should be a big deal. Ça doit être un grand jour. Amen. That heavenly portal was opened. Une porta, un portail céleste a été ouvert. And God allowed you to come through. Et Dieu t'a permis de rentrer dedans. And you were born in this world. Et tu es né dans ce monde. You were born with a purpose. Tu es né avec un objectif. Yeah. Mm -hmm. And therefore, when you understand you have a purpose, et par conséquent, si tu comprends que tu as un objectif, un but, you will want to celebrate your birthday. tu devrais fêter, célébrer ton jour de naissance. God has a purpose for every one of us. Mm -hmm. Dieu a un but pour chacun de nous. And when you understand your purpose, Quand tu comprends ton but, ton objectif ici dans ce monde, Every year, your birthday, you'll want to Chaque année, le jour de ton anniversaire, tu dois célébrer cela. Nobody can do what you're here to do. Personne ne va le faire à ta place. The way God made you, you're unique. La façon que Dieu t'a fait, tu es unique. You're special. Tu es spécial. When Jesus was born, quand Jésus était né, the angels gave glory and praises to God. Les anges ont donné l'adoration, la gloire à Dieu. So having said all that, I'm just reminding some of you what was said yesterday. Et je vais juste rappeler pour certains qui étaient ici hier that we also understand que nous devons aussi comprendre that when we were born, quand nous étions nés there's this gland in our brain called the pineal gland. il y a une glande dans notre cerveau qui est appelée glande pineal it's no larger than a pea c'est très petit comme un petit poids, un poids. It's shaped like a cone. Ça a la forme d'un grain de maïs. That portal, if I could call it that, which it is a portal. Si je peux appeler cela comme un portail. Is open for 13 days 
after an individual has been born. C'est ouvert pour uh, 13 jours après que quelqu'un est né. After that is closed up. Après cela, ça va se fermer. The next time it is opened, le prochain, la prochaine fois que ça sera ouvert, is when a person is about to pass away. C'est quand uh, une personne est prête à mourir. So that portal ce portail is not to be opened ça ne doit pas être ouvert it's not God's will for it to be opened ça ne peut pas être ouvert que par la volonté de Dieu except for when we're being born sauf into si this world à la naissance dans ce monde and when we are leaving this world ou à la mort de notre sortie de ce monde so to help you understand peut-être à comprendre the uh, witches Kelly refer to the pineal gland as the third eye. Qu'est-ce qui se réfère à cette glande pineale comme uh, I'm, I'm sure you've seen pictures troisième, troisième I'm sure you've seen pictures of a, a human head, two eyes and another eye in the middle. Je veux te faire voir que quelqu'un a chacun a deux yeux mais il a aussi un autre un troisième œil dans la tête. That third eye is called is, is, is referring to the pineal gland. Ce troisième œil se réfère à cette glande qu'on appelle pineal. It's not God's will for that gland to be open. Ce n'est pas la volonté de Dieu que cette glande soit ouverte. Except when you've been born and when you leave it. Sinon à la naissance et à la mort de chaque individu. That gland can be opened. Cette glande peut être ouverte. Through religious means d'une façon religieuse like for example those who people who get involved with buddhism yoga ah, pour des gens qui sont impliqués dans les religions bouddhistes when it comes to buddhism they teach enlightenment and ascending ah, quand il faut parler de bouddha il parle de uh, d'éclaircissement de lumière des choses comme ça and if you do those kind of exercises that they say you should do et si on te dit dans le bouddhisme, le yoga, tu fais certains exercices là. The, 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 the opened, ce portail là, de la, cette glande sera ouvert. And be able to see into the world. Et tu seras capable de voir le monde spirituel. Be you be tu peux voir des choses que tu ne pouvais pas voir. So I'm saying all of this, Je vais dire que toutes ces choses. So that you can have an understanding about the importance of our pineal gland. Tu peux comprendre l'importance de cette glande dans le cerveau qu'on appelle pineal. So at the time of birth, au jour de la naissance, uh, there is, DMT is found in our brain at a very high level. La substance DMT est trouvée dans notre cerveau à un niveau élevé. It comes from the word dextromethorphan. Uh, DMT, ça veut dire dextro, mextro, fan. C'est compliqué. It's okay, it's okay. Okay. Now, at the 13th day after a person's been born, uh, au 13 e jour quand uh, quelqu'un est né, the DMT levels begin to lie dormant. C'est à uh, cette substance de DMT, uh, son niveau commence à descendre. And it's supposed to remain dormant. Yes. Ah, uh, et c'est supposé de rester dormant. When a person is about to pass away to die, quand uh, un individu veut mourir, the DMT level rises to a very high rate. Cette substance de DMT va encore remonter à un niveau très élevé. It's the door where the spirit exits. C'est une porte où que l'esprit sort. If you're alive, si tu es vivant, and that door opens, et que cette porte s'ouvre, when it shouldn't be open, alors que ça ne devait pas s'ouvrir, it's going to attract unclean spirits coming in. Ça va appeler des esprits impurs de rentrer en toi. So I've said all of that. J'ai dit toutes ces choses. To say this. Pour te faire comprendre. Alcohol. L'alcool. Marijuana. Les marijuana. Certain types of drugs. Quelque sorte de drogue. Opens the portal. Ça ouvre le portail. It opens the pineal gland. Ça ouvre la glande pineale dans le cerveau. So as a believer, 
en tant que chrétien, That's not something you want to be going down that direction. Ce n'est pas quelque chose de bien. C'est pas bien de rentrer dans cette. There's a reason why Satan has nightclubs. C'est pourquoi je ne veux pas de nightclubs. There's a reason why certain music is played at nightclubs. C'est pourquoi je n'aime pas de musique qui joue au nightclub. They've done studies and our pineal gland responds to certain frequencies of music. Yeah. Il y a des substances dans notre glande pineale qui répondent à la fréquence de certaines musiques. So certain environments certains environnements can trigger and cause that pineal gland to open. Ça peut démarrer, ça peut pousser la glande pineale à s'ouvrir. If you're taking certain medication that has a, a DMT in it, like, like there's certain cough medicines that, 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 that has it, or certain street drugs, si tu prends certains médicaments qui ont la substance DMT à l'intérieur, comme certaines uh, drogues, in, in particular the, uh, uh, the, 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 the type of drugs that causes one to hallucinate, yeah, to begin to see things. <laughs> ah, il y a certains médicaments quand tu prends, ça commence à te faire voir des choses. Des illusions. Des illusions. Thank you. Merci. They are opening up. The portal, the pineal gland. Ça ouvre le portail qu'on appelle la glande pineale. That's how the enemy makes inroads into people's lives. C'est pourquoi c'est là que l'ennemi commence à entrer dans la vie des gens. So when the DMT levels have risen, quand les niveaux de la substance DMT s'élèvent dans le cerveau, the pineal gland is open. La glande pineale s'ouvre. Marijuana, les marijuana. And these hallucinated drugs Et drogues, are all just as dangerous, qui sont dangerous as DM, sorry, as alcohol. Comme aussi. So when we begin to understand this, saints, Quand on commence à comprendre ces choses, you're going to be, begin to realize that, that, that you, that's something you don't need to be put into your system. We just have to just believe the Bible, and the Bible says, "Don't go down that road." We shouldn't be going down that road. No, si on la Bible nous dit, n'allez pas sur ce chemin, n'allons pas sur ce chemin. Stop and think about it for a moment. Have you ever seen when people have been drinking? They've been drinking all day or all evening. J'ai déjà reçu des gens qui qui boivent le matin, le soir. The evening starts off nice, right? Everybody's happy, but by the time the evening ends, somebody's in a rage and anger. Those spirits have moved in. Parfois, il est Content, joyeux, mais à la fin, il sera dans la colère. And that's why it's easy for a man to beat up his wife or beat up his girlfriend because he's been drinking. Et c'est pourquoi c'est facile pour certaines personnes de s'abuser sur sa femme ou son homme tout simplement parce qu'il boit. The uh, October the 7th, when Hamas attacked Israel, they say that many of those terrorists had taken a certain type of drug that enabled them to do what they were able to do, the horrific things they did. Lors de l'attaque de Hamas sur Israël le 17 octobre dernier, il y a des, les gens, euh, des terroristes de Hamas avaient pris une drogue qui les a excités, poussés à faire ce genre de violence. So the word of God is saying, don't be intoxicated with this stuff. C'est quoi la Bible dit, ne vous intoxiquez pas avec ces choses. But be filled with the Holy Ghost. Mais par contre, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. So that's where I'm going to start to focus the rest of the message on. C'est pourquoi je voulais un peu donner uh, le focus okay. sur le reste de, de notre message. In Mark chapter 16, verse 17, dans Mark 16, 17, Jesus endorsed speaking in tongues. Jésus soutient le parler en langue. It says in Mark 16, 17, dans Marc, chapitre 16, verset 17. And these signs shall follow them that believe in my name they, will, they shall cast out devils they shall speak with new tongues. Voici les signes qui accompagneront tous qui auront cri à mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Notice Jesus was the first one to endorse us. Remarquez que c'est Jésus le même le premier à encourager les parler en langue. Why are we taking time to look at this? Pourquoi nous prenons le temps de revoir ces choses? There's some Christians believe they don't need to pray in tongues. Parce qu'il y a certains chrétiens qui croient qu'ils n'ont pas besoin de prier en langue. In fact, some Christians don't even believe it at all. Et il y a certains chrétiens qui ne, qui ne croient même pas au parler en langue. 
I want you to see there's a need to be praying in the spirit every day. Jesus said, these signs shall follow them, and one of the signs, they'll speak with what? New tongues. You, you, you'll see from the word of God, speaking in tongues is not really an option. If you allow days to go by without praying in the spirit, you're the one who's losing out. Si tu fais beaucoup de jours sans prier en esprit, c'est toi qui es en train de perdre. God has given us this gift for our benefit. Jésus a donné ce don pour notre bénéfice. In 1 Corinthians chapter 14 verse 18. Dans 1 Corinthiens verset 14, euh, chapitre 14 verset 18. Paul the apostle says, l'apôtre Paul dit, that I speak with tongues more than all of you. Je parle la langue plus que tous d'entre vous. Every day he's praying in tongues. Tous les jours il parle en langue, il prie en langue. Because he, in, he understands the importance of it. Parce qu'il comprend l'importance de parler en langue. Hallelujah. Amen. I mean, I, I'm, I'm going to show you the scripture verses, so we're just going to go through scripture verse to scripture verse because I'll, you need to know the word for yourself. Je vais partir de verset en verset parce que je veux que tu comprennes cela pour toi-même. So that when somebody tries to convince you that you don't need to be praying in tongues, you you can go to the word of God and says, no, this is what the word of God says. Et si jamais quelqu'un te dit que tu ne dois pas prier en langue par la langue, toi tu vas le faire va avec ces versets à l'appui que c'est vraiment la parole de Dieu. And if you're here today, you've been filled with the Holy Ghost, but you're praying tongues whenever you feel like it. I trust by the time this message is over, you will see a need to be praying in the Spirit on a daily, regular basis. Et après avoir entendu ce message, tu seras rempli du Saint-Esprit, tu vas voir l'importance de prier, de parler en langue tous les jours. There are some Christians have unnecessary problems in their lives because they don't pray in the Spirit. Certains chrétiens, ils ont des problèmes non désirés dans leur vie parce que tout simplement, ils ne parlent pas, ils ne prient pas en langue. They put it by the wayside. Ils mettent ça à côté. It ought not to be so. Ils ne veulent pas être vus. The Holy Spirit is a gift from God. Le Saint-Esprit, c'est un don qui vient de Dieu. In Acts chapter 2, dans Acts chapitre 2, in verse 4, the Bible tells us, le verset 2, la Bible nous dit, they, they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Ils furent tous remplis du Saint Esprit et commencèrent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Notice, it's, a, it's the Holy Spirit giving your spirit the utterance. C'est le Saint Esprit qui donne à ton esprit le pouvoir de parler. Your spirit and your vocal cords has to cooperate. Ton esprit et ton corps vocal doivent coopérer. You can choose to open your mouth and speak in tongues, or you or you could choose not to. Tu as le choix de choisir de prier en langue ou de ne pas prier. It's your choice. C'est ton choix. God's not going to force anything on you. Dieu ne va pas te forcer quelque chose en toi. But when you begin to understand this, you'll be realized that God has given me a precious gift. Let me take advantage of it. Quand tu vas commencer à comprendre, tu vas voir que Dieu t'a donné un don un merveilleux. Tu dois prendre ça en ton avantage. Hallelujah. Hallelujah. Speaking in tongues is the gateway to the gifts of the Holy Spirit. Parler en langue, c'est un don parmi les dons du Saint-Esprit. We won't go into that right now. But you can find that in 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10. Nous allons pas parler de ça en détail maintenant, mais tu peux voir ça dans 1 Corinthians 12, verset 10. I'll just touch on this. If you desire to flow in the gifts of the Spirit, the word of wisdom, uh, word of knowledge, uh, 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 the gift of faith, uh, the gift of healing, the gift of the working of miracles, uh, discerning of spirits, um, interpretation of tongues, all these gifts operate as a result of, uh, is it, is, as a result of because you're filled with the Holy Ghost and you're flowing and praying in the Spirit on a regular basis, and you're built up so that these gifts can begin to operate. Amen. Et si tu es rempli du Saint Esprit, tu peux voir et si tu veux être rempli du Saint Esprit, voir tous ces dons, les dons de parler langue, les dons de parole de connaissance, le nom des seulement des esprits, c'est un résultat d'avoir après avoir été rempli du Saint Esprit. These gifts are not just for the pastors. Il y a certains... the, the gifts of the Holy Spirit is not just for the pastors. Les dons du Saint Esprit ce ne sont pas seulement pour les pasteurs. It's for all the believers. C'est pour tous les croyants. 
We are going to need it, saints. Nous avons besoin de ça. The world is getting darker and darker and darker. Le monde se rend en ténèbres, dans ténèbres. And, and we need to be know how to be guided and directed by the Nous Spirit of God. Nous avons besoin d'être dirigé par le Saint Esprit. Turn with me to 1 Corinthians chapter 14, please. 1 Corinthians chapter 14. Let's look at some reasons why you should be praying in the Spirit. Cherchons un peu uh, des raisons pour lesquelles tu devrais prier en esprit. When I say pray in the Spirit, it's the same as praying in tongues. Quand je parle, quand je dis prier en esprit, c'est la même chose avec prier en langue. I'm just using these words interchangeable. Ces deux termes sont interchangeables. First of all, when you pray in tongues, Premièrement, quand tu pries en langue, you are speaking directly to God. Tu parles directement à Dieu. It's a hotline straight to Him. C'est une voix directe vers Dieu. It, it's like a VPN. C'est comme uh, une voix sécurisée privée. A VPN is a virtual private network where nobody can, nobody's supposed to be able to get in. Yeah. All the words, the code, the communication is coded. Dans le monde informatique, on parle de réseaux privés uh, sécurisés, c'est un, un canal de communication dans les réseaux. Quelqu'un so, d'autre ne peut pas rentrer à part toi et la personne à qui tu parles. So, so when you open your mouth, you pray to God in in the spirit, praying in tongues. Quand tu ouvres ta bouche et tu parles à Dieu en esprit en priant là. Nobody else around you that hears it understands what you're saying. Personne d'autre à côté de toi, il va comprendre ce que tu dis. The Bible says we're speaking mysteries. La Bible dit on parle dans le mystère. Mais God, your spirit understands. Ton esprit comprend. Your mind doesn't understand. Ton intelligence comprend. The enemy does not understand. L'ennemi ne comprend pas. But God understands. Mais Dieu comprend. It's a private conversation. C'est une conversation privée. The wonderful thing about it, if 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 I want to talk to God and I don't want you to know what I'm talking about because it's private. La bonne chose c'est que si je vais parler à Dieu et que je vois je veux pas que toi la personne qui est à côté de toi entende cela parce que c'est privé. I begin to speak in tongues. Je commence à parler en langue. I can have a private conversation. J'ai une conversation privée. And I know that none of you are going to know what I'm talking about. Et personne ne va comprendre ce que je dis. I can pour out my heart. Je ne pas. I can I can talk of confidential things. Je peux parler de choses uh, confidentielles, secrètes. And it remains confidential. Et je, ça reste secret. That's a wonderful thing. C'est la chose merveilleuse. About praying in tongues. À propos de prier en langue. You, you, you're praying. You, you, you can pray your heart. Tu peux prier avec ton cœur. So verse 2 says. Verse 2 dit. For, Verse 2 says, For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. Amen. But no man understandeth him, howbeit in the spirit he speaketh mysteries. Yeah. 1 Corinthians 14, 2. En effet, ceux qui parlent en langue ne parlent pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qui God. dit des mystères. Are you seeing that? Yeah. Mysteries. Des mystères. The enemy doesn't know it. L'ennemi ne comprend pas. Your wife doesn't know it. Ta femme ne comprend pas. Your husband doesn't know it. Ton mari ne comprend pas. Your children don't know it. Tes enfants n'entendent rien. Your parents don't know what you say. Tes parents ne comprennent rien de ce que tu dis. It's a private conversation. Yes. Une conversation privée. Yes. And, 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 if you, and if you want your mind to be edified, et si tu veux que ton cerveau, ton intelligence soit édifiée, you can pray for God to give you the understanding. Verse 14, it says, And if I pray in an unknown tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. And it goes on to say that, um, verse 13, it says, Wherefore, let him that speak in an unknown tongue pray that he may interpret. In other words, Verset 13, 14, c'est pourquoi pour que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si j'ai prié en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Hallelujah. Alléluia. So if you want your mind to be edified, si tu veux que ton intelligence soit aussi édifiée, ask the Lord what have I been praying about. Ah, demande à Dieu qu'est-ce que je disais quand je parlais en langue. Now know this. Now, not, not all tongues are to be interpreted. Sache malgré cela, tu peux demander à Dieu, ce n'est pas toutes les langues qui peuvent être interprétées. Amen. Some tongues is worshiping God. Certaines uh, langues c'est adorer Dieu. Some tongues is prophetic. Certaines langues c'est prophétiser. Some tongues is like rebuking. 
Certaines langues, parler en langue, c'est comme si uh, chasser les démons, réprimander les démons. Sometimes it's like warfare. Certains parler en langue, c'est comme une guerre. As you begin to pray, you begin to recognize the difference amongst them when you're praying. Plus tu vas commencer à prier en langue, tu vas commencer à comprendre les différents types de parler en langue. So you know which ones to ask the Lord. What have I just been praying about for the past 15 minutes? Là, tu peux savoir comprendre si tu demandes à Dieu, Dieu, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que j'ai dit pour les 15 minutes passées où j'ai parlé en langue. Hallelujah. Amen. Another reason why you need to be praying in the spirit. Une autre raison pour laquelle tu dois parler, prier par la langue. It's to build your spirit man up. Yes. C'est édifier ton esprit. There are too many weak Christians. Il y a beaucoup de chrétiens. De chrétiens. Verse 4 tells us. Le verset 4, 4 nous dit. Same chapter. Le même chapitre. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. But he that, he, okay, I'm just going to focus on that part. He that speaks in an unknown tongue edifies himself. Edify means to build yourself up. Verset 4 a, ah, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifier, ça veut dire c'est construire. You can't operate in the gifts of the Spirit if you're not strong. Tu ne peux pas opérer avec les dons de l'Esprit si tu n'es pas fort. You, you can't do things spiritually and accomplish great things for God if you're not spiritually strong. Tu ne peux pas faire des choses spirituellement à servir Dieu si tu n'es pas toi-même fort. Uh, as some people go and work out to the gym on a regular basis. Et comme beaucoup de gens vont à la salle de musculation pour se faire des muscles. They stay in shape. Ils se donnent des muscles. They lift weights. Ils uh, transportent des poids. Do all kinds of exercises. Ils font des exercices avec des haltères. The only thing that's been benefited is your body. De, de, la seule chose qui bénéficie de la musculation, c'est quoi C'est ton corps seulement. It doesn't, spirit, that doesn't benefit your spirit, man. La salle, aller dans la salle, dans la salle de muscle, ça ne profite pas à ton esprit, à ton âme. But when you pray in the spirit, mais quand tu pries en esprit, on a regular basis, sur tous les jours, you're building your spirit, man, up. Tu es en train d'édifier ton esprit. It's God's will for your spirit man to be in charge. C'est la volonté de Dieu que ton esprit puisse prendre en charge. Not your body. Pas ton corps. Not your soul. Pas ton âme. It's the spirit man supposed to be in charge. C'est l'esprit de l'homme qui doit être en charge de cela. You're a spirit. Ton esprit. You possess a soul. You, you possess a soul. Possess. Possess, like own. You, you have a soul. Tu as l'âme. And you live in a body. Oh, et tu vis dans un corps. So it's important that we build up our spirit man. C'est important qu'on puisse bâtir, édifier l'esprit de l'homme. And the Bible is telling us one way to build up our spirit man. Et la Bible dit l'une des façons d'édifier notre esprit. Is to pray in the spirit, pray in tongues. C'est de prier en esprit, prier en langue. All glory to God. Glory. 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 Hallelujah. Amen. All glory to God. If you go with me to Romans chapter uh, 8 for a moment. Si on part un peu dans Romains chapitre 8 pour un moment. In Romans chapter 8, it tells us that when we pray in the Spirit, we're praying the perfect prayer. Il dit quand on prie en esprit, on fait une prière parfaite. The Bible says in Romans 8 that we don't know how we ought to pray. La Bible nous dit dans Romains 8 que nous-mêmes nous ne savons pas comment prier. But when we pray in the spirit, mais quand on prie en esprit, it will be the perfect prayer. Ça sera une prière parfaite. Listen to what it says. C'est ce que elle dit. I'm reading from um, verse 26. Si on parle du verset 26. Likewise, the Spirit also helps us our infirmities. Your, if you got a modern translation, probably says weakness. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh us intercession for us with what? Groanings which cannot be uttered. Amen. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ok. Did, 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 are you all seeing that? Est-ce que tu as vu cela? Yes? Amen. I want to know if you're understanding this. Je sais pas si tu comprends cela. Oh, hallelujah. Amen. You see, the Holy Spirit will pray through our spirit, giving our spirit utterance through your vocal cords, and you're praying the perfect prayer because 
It knows what's going on in, inside. It knows what our situation is. The Holy Spirit knows that. Le Saint Esprit donne à notre accord vocal, les accords vocaux, la force des prières langues. Verse verse 27 says, and he that searches the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Verse 27, et c'est lui qui sonde le cœur, connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. You pray, you pray the perfect prayer. Tu pries dans une prière parfaite. You, you can't beat that, can you? No. On ne peut pas te vaincre. Is he saying that sometimes you're going to face some situations that you just don't know what to say? The circumstances are so overwhelming. Where do you begin? What do you begin to say? This is when you open your mouth and you begin to pray in the spirit. It will surpass everything. Ça dépasse toutes choses. Oh, God, go straight to heaven. Amen. No interruption, no interceptions. Il y a pas d'interruption, il y a pas d'arrêt. Oh, and God will be speaking back to you. Et Dieu va te parler en retour. Another reason why you need to be praying the Spirit regularly is is because there's a refreshing that God has for you. He wants to refresh you. Une autre raison euh, de parler en langue, c'est que ça renouvelle ce que Dieu a pour toi. Ça, ré, ça nous renouvelle devant toi. In Isaiah chapter 28, dans Isaïe euh, chapitre 28, the Lord knew the time would come when He pour out the Spirit upon all, all on, on, on His people. Dieu sait quand il doit euh, déverser son esprit sur son peuple. He would give them the gift of the Holy Spirit. Il savait qu'il allait donner les dons du Saint Esprit. But even after he gave them the gift of the Holy Spirit, he knows that there's some people will not want to use or pray in the Spirit the way they ought to. Même après avoir donné les dons du Saint Esprit, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont pas vouloir les utiliser. So hundreds of years before Jesus came on the scene, euh, même à beaucoup d'années avant que Jésus vienne en scène, God spoke through the prophet Isaiah. Dieu a parlé au prophète Esaïe. In chapter 28. Listen to what he says here in verse 11 and 12. For with stammering lips and with another tongue I will speak unto this people. Eh bien, c'est par des hommes, des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Does that sound like tongue sense? Tu comprends que c'est les paroles en langue là? Yo, are you here today? Tu es que tu es là? Does that sound like speaking in tongues? Est-ce que tu comprends que c'est les paroles en langue ici? Absolutely. Absolument. But listen what he goes on to say. To whom he said, this is the rest wherewith you may cause the weary to rest, and this is the refreshing yet you would not hear. Verset 12, il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont pas, ils n'ont point voulu écouter. There are some Christians that have been filled with the Holy Ghost. Il y a certains chrétiens qui sont remplis du Saint Esprit. They have the ability to speak in tongues. Ils ont la possibilité de parler en langue. But they refuse to pray in tongues the way they ought to. Mais ils refusent de parler en langue quand il faut le faire. Can't sleep at night. Ils peuvent pas dormir la nuit. Overwhelmed with all kinds of thoughts. Dépassé avec tout genre de pensées. Stressed out. Il est Plein de stress. You get the picture? Yes. Tu comprends? If you take time to pray in the spirit the way you ought to, si tu prends le temps de prier en esprit selon ce que tu tu devrais le faire, there's no need for you to get depressed. Tu n'auras pas le temps d'être déprimé. There's no need for you to get discouraged. Tu n'auras pas le temps d'être découragé. You will be able to have a good night's sleep. Par contre, tu auras un bon sommeil. You'll be refreshed physically and spiritually. Tu seras Renouvelé spirituellement et physiquement. You be, you refresh um, uh, mentally. Tu seras renouvelé uh, mentalement. Jesus said. Jésus dit. Out of your belly shall flow rivers of what? Living water. Uh, de ton sens, de devrait sortir de l'eau de vie. Mm -hmm. Whatever was bothering you will go. Amen. Toute so, so, toute chose qui t'est dérangée doit partir. A, a peace that passes all understanding will will rise up within you. 
La paix qui se passe tout en temps devrait euh, découvrir. You walk in the peace of God. Yeah. Et tu vas marcher dans la paix de Dieu. Well, saints, take advantage of what God has made available. Prends wow, avantage de ce que Dieu te donne. Why worry what the children are doing? Why worry what your husband is up to? Why worry what your wife is up to? Why worry about what your boss is up to? Pray in the spirit. Pourquoi tu t'inquiètes de ce qui arrive à tes enfants, à ton mari, à, te, à ton épouse? Pray the perfect Prie prayer. Esprit. Pray the perfect prayer. Fais la prière parfaite. God will take care of it. Dieu va prendre soin de toutes ces choses. He'll fix what needs to be fixed. Il va réparer ce qui doit être réparé. He'll straighten up what needs to be straightened out. Il va redresser ce qui doit redresser. Make time every day to pray in the spirit. Le temps chaque jour de prier en esprit. Mm -hmm. Alléluia. In turn with me to Isaiah chapter 30 verse 15. Listen, I know we're a bit long today, saints, but just bear with me. I'm I'm going to cut this short. Okay. Je vais pas être long aujourd'hui. Je vais couper ça. Isaiah 30, 15. In Isaiah chapter 30, verse 15, listen what it says: For thus saith the Lord, the Holy One of Israel, In returning and rest ye shall be saved; in quietness and confidence shall be your strength, and ye would not. You get all this when you pray in the Spirit the way you ought to: quietness, confidence, refreshing, rest. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alléluia. Oh, glory to God. Gloire à Dieu. Il y a un docteur appelé Dr. Carl Peterson. Il y a un docteur appelé Dr. Carl Peterson. Il est un brain spécialiste. C'est un spécialiste du cerveau. Il a fait une recherche. Il a fait des recherches. And the relationship between the brain uh, il a établi la relation entre les cerveaux and praying or speaking in tongues. Entre les cerveaux et le parler en langue. The message started off by in the brain with the pineal gland, didn't it? Nous avons commencé le message aujourd'hui par la glande pineale du cerveau. Well, according to the study that he did, uh, selon l'étude du docteur Peterson, there are certain parts of our brain that will, will remain in Active. Il y a une certaine partie de notre cerveau qui va rester active. When there is no praying in the spirit. Mm -hmm. Ça va rester inactive quand il n'y a quand il n'y a pas de parler en langue. But when we pray in the spirit. Mais quand on prie en we, esprit. And we worship in the spirit. Et on loue en esprit. In other words, we pray in tongues. Ça veut dire uh, on parle en langue. There, is, en langue. there are certain parts of our brain that activated. Il y a certaines parties de notre cerveau qui sera activée. And it, and it releases some chemical uh, secretions. Et ça va libérer des substances chimiques. That, that will help strengthen and fortify our immune system. Des hormones qui vont fortifier notre système immunitaire. Our nervous system. Notre système nerveux. And the autonomic system. Et notre système autonomique. In other words, it's going to bring healing and refreshing to our physical ça veut, body. Ça veut dire tout ça va amener la guérison à notre corps physique. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et dans la même étude, ils disent que ça release um, endophore. Oh, je vais prononcer ce mot proper. Mais la tige parle d'une situation um, endomorphine. Yeah, that's it. Endo, 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 no fins. It releases it, which is which is a hundred to two hundred times much stronger than morphine. Et ça libère l'hormone qu'on appelle l'endomorphine, qui est plus de 200 fois plus que la morphine. Yeah. So when these hormones called endorphins are released, quand uh, cette hormone endo endorphine est délivrée, libérée, it's bringing healing and refreshing to your physical body. Ça amène la guérison et le renouvellement de tout notre corps. This, this is amazing what God is doing. Amen. So, 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 so God has a solution for those who are into alcohol, those who are into drugs. Dieu so, a la solution pour des gens qui sont dans l'alcool, qui sont dans la drogue. A far better solution. Mm -hmm. solution simple, is the Holy Spirit. Yeah. Le Saint Esprit. So I, I want to encourage you to take advantage of it. Je voulais t'encourager de prendre avantage de cela. 
There's a minister that came here a, a long time ago to minister. His name is uh, um, Gordon Williams, Reverend Gordon Williams. He's just recently passed away last year. But he was getting on in age. Il y a un pasteur qui venait ministrer ici à uh, uh, il est passé l'année passée. And as, as he began to get on in age, he began to have some some health issues. Il avait un problème de santé. And uh, one day he was lying in the hospital because he had a recent heart attack. Et un jour qu'il est dormi dans son lit d'hôpital parce qu'il avait un problème de crise cardiaque. And it wasn't the first time he had it. Et c'était pas la première fois qu'il ait la crise cardiaque. And God had healed him in the past. Et Dieu lui avait guéri uh, dans le passé. And he shared his testimony. Et il a partagé un témoignage. That this one time as he was lying in the hospital. Et un, une deux fois qu'il était en train de dormir, se coucher sur son lit d'hôpital. He was asking the Lord to heal him. Et Dieu l'a guéri. And the Lord said, you know what to do. Et uh, Dieu ne l'a pas guéri, Dieu lui a dit. And he was, for a moment he was puzzled. What do you mean you I know what to do? I'm asking you to heal me. And the Lord was saying, it, it, you know what to do. And Dieu lui a dit, non, toi, tu sais ce que tu dois faire. So after he gave him some serious thought, Et ça lui a donné beaucoup de pensée. He, he, re, he remembered Et il souvenu. all he needs to do. Tout ce qu'il a à faire, open his mouth, c'est ouvrir sa bouche, and begin to pray in the spirit. Et commencer à prier en langue. So as he laid there in the hospital bed, praying in the spirit. Et quand il était couché sur son lit de malade, il commençait à prier en langue. And he prayed and he prayed and he prayed. Il a prié en langue, il a prié en langue. And he just kept it up. Et il s'est réveillé. He said, when the doctors came around to, to examine him, it must have been a couple of days later. Et quand le docteur est venu pour l'examiner, je crois quelques jours après. They were shocked at what they saw. Et les docteurs ont été uh, surpris de ce qu'ils ont vu. They said, Jim, you've got a heart of a young man. Tu as, les docteurs ont dit, tu as maintenant un cœur d'un jeune homme. Healed. Complètement guéri. Delivered. Délivré. There's no need for you to be in the hospital. Il n'y a pas besoin de toi d'être à l'hôpital. And they discharged him. Et ils ont libéré. So, let me tell you something. And I'll wrap up with this. Chose. If you spend 20 minutes in praying in the spirit, si tu prends 20 minutes de prier en langue, after 20 minutes the endorphins are released in your body. Après 20 minutes, il y a l'hormone endorphine qui sera libérée dans ton organisme. That's all it takes. C'est c'est ce qui arrive. I, 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 you see this? Like you don't have to fast for three days. Tu n'as pas besoin de faire un jeûne de trois jours. To get results. Pour avoir les résultats. And, and I'm not putting down prayer fasting. It has its place. Non, perhaps. je ne dis pas que jeûner trois jours c'est mauvais. Non. But what I'm saying, you don't have to. You, you're, you're only 20 minutes away from getting results. Les parler en langue, tu as seulement 20 minutes et tu as les résultats. Les résultats que tu peux avoir de jeûner pendant trois jours, tu peux avoir dans 20 minutes avec les parler en langue. So hear what the word of God is saying, sir. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Get into the word. Rentre dans la parole. See what the word of God is saying. Vois ce que la parole de Dieu dit. Begin to act on it. Commence à pratiquer cela. And watch what God's going to do. Et observe ce que Dieu va faire. So if you haven't been praying in the spirit the way you ought to. Et si tu n'as pas encore prié en esprit comme tu devais. I want to encourage you from this moment forward. Je veux t'encourager à partir de ce moment. Begin to make up your mind. Commence à penser à cela. I'm going to set aside some time every day. Je voudrais que tu mettes peut-être chaque jour un moment. Get along with God. Où tu es seul avec Dieu. I begin to pray in the spirit. Et tu commences à prier en esprit. And for some of you who haven't been doing it. Et si certains d'entre vous n'ont pas encore fait ça. You'll find once you start. Tu vas voir ce qui va arriver quand tu vas commencer. You won't want to stop. Tu vas plus avoir envie d'arrêter cela. Because you like the results. Parce que tu auras besoin des résultats. Tu vas aimer les résultats. Comme pas Pastor Faye. Pastor Faye. Hear what the word of God is saying today. Tu as entendu ce que la parole de Dieu a dit aujourd'hui? And, 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 and be, be a doer of the word of God. Sois un pratiquant de la parole de Dieu. For those of you who are students, you want to excel in school? Pour certains qui sont des étudiants, tu veux avoir... You, you ought to have an edge over your colleagues. Amen. Tu veux... Spend quality time in prayer, praying in the spirit. Amen. 
Mas a pie a la man Those of you who are business people, you want to have an edge, uh, uh, an advantage over your business colleagues. Pour ceux qui sont dans le business, ils veulent avoir de l'avantage sur les compétiteurs. Spend some quality time and praying in the spirit before you go. Mais le temps à prier en esprit avant que tu commences ton travail. Whatever you're doing, quelque chose, quelque chose ce que tu fais. And you put your hand to. Et tout ce que tu touches à main. Because you're praying the perfect prayer. Parce que tu fais la prière parfaite. There's no room for failure. Il n'y a pas moyen que tu puisses échouer. You'll go from victory to victory to victory to victory. De victoire à victoire. Watch how God resolves all your issues and problems. Dieu va résoudre tous tes problèmes et difficultés.